Vale, pues, bueno, primero me presento, para los que no me conozcáis, soy Pablo Aragón, soy investigador científico en la Fundación Wikimedia, eh, profesor asociado en la Universidad Pompeu Fabra y bueno, miembro del, del equipo de CIDIM desde, desde su origen. Y hoy estamos aquí en una sesión para hablar de desafíos... Ah, I, I said I was going to speak English, so sorry, yeah. So, today we are having this session about ethical challenges to the democratization of artificial intelligence. So, in this morning we have been talking a lot, like Xavi has been talking about, and, uh, and Robert, about artificial intelligence, like how this new technological paradigm is opening uh, new opportunities, how it's, uh, it's coming with great power to transform our society. Uh, and there was this discussion about the intersection of AI and collective intelligence and examples in, uh, in particular in platform for citizen participation like the CDM, but also your priorities. And that to uh, say that like for this great power of artificial intelligence to be exercised in a democratic uh, way, it is essential to, to raise and to face some critical some critical and ethical challenges that we, we need to discuss. And this is the purpose today. So, uh, for having, having some ideas about some of these challenges. Uh, I'm very honored and very thankful to our speakers today. First, we will going to have a talk on towards democratization of artificial intelligence, awareness, rights, and action by Sara Suarez Gonzalo. Is, most of you already know Sara. She was in the sitting first two years ago, but for those who also know Sara yet, she's a Juan de la Cierva postdoctoral researcher at the, Interna at the Internet Interdisciplinary Institute at the University, Open University of Catalonia, and lectures in communication. Uh, her research focuses on the social and political implications of data-driven technologies with a special interest in their effects on democracy, social justice, and fundamental rights. Uh, she co-directs the academic journal Quaderns of CACA, uh, CAC, and is a member of the Advisory Council of Artificial, Intelli Artificial Intelligence, Ethics, and Digital Rights of the Barcelona City Council. So thank you very much, Sara. First, we will start with, with your talk. Muchas gracias, muchas gracias, Pablo, por la por la presentación uh, y por la invitación también a, a participar en el, en el panel. It's a pleasure to be here with you, Aswin. Eh, yo, yo hablaré, hablaré en castellano. Me encanta este festival, me gusta mucho siempre venir, aunque da un poco de respeto siempre también conociendo, conociendo a la comunidad de Sirim, que siempre se plantea preguntas difíciles, pero que también son muy necesarias, ¿no? Y, y por eso es, es interesante. Me toca hablar ahora a mí, pero bueno, yo lo que haré será dar algunas, al, algunas ideas, compartir uh, algunas de las inquietudes en las que voy pensando, en las que estoy trabajando algunas de ellas desde hace mucho tiempo y otras más, pues, últimamente, ¿no? Eh, con la idea simplemente de que, bueno, no sé, compartirlas y que podamos hablar de ello también en el debate y después, después de la charla. En este caso, lo decía ahora Pablo, la pregunta fácil que nos, que nos hacía en este caso Pablo es eh, ¿qué retos éticos, pero bueno, retos éticos, sociales, políticos, debemos afrontar y cómo para que el poder transformador de la inteligencia artificial se ejerza de forma democrática? La respuesta rápida es que en ese qué, qué retos, y en ese cómo, en cómo, cómo abordar esos retos, es precisamente donde yo creo que debemos estar todas y todos involucrados, ¿no? para pensar qué está pasando y qué queremos que pase, cómo nos afecta eso que está pasando, quién se beneficia de ello y quién no, a quién perjudica, cómo podemos abordar esos problemas con los que nos encontramos, ¿no? con el avance del desarrollo actual de la inteligencia artificial, hasta dónde podemos llegar individualmente o colectivamente, qué necesitamos de las instituciones públicas también, qué debemos exigir a los poderes eh, privados también ¿no? en esta situación. Son preguntas que, a las que yo creo que es importante que, que demos respuesta conjuntamente entre, entre todas y todos, porque el auge del uso de, de sistemas de inteligencia artificial nos afecta de forma generalizada a toda la ciudadanía. Es decir, que por una parte nos afecta, nos guste o no, independientemente de cuáles sean nuestras características o nuestras circunstancias. Es decir, la, situa la situación tiene un claro, impacto, un claro impacto social y esto se debe a que gran parte de la fuerza de los sistemas de inteligencia artificial es precisamente que se nutren de lo colectivo y se nutren de lo colectivo a, a través de lo individual, a través de la vigilancia y del control de lo individual, que es una forma particular de aproximarse a lo colectivo, que por otra parte tiene sus limitaciones en sí mismo, pero bueno, este es, es otro tema. Y esto implica que el impacto así a lo grueso ¿no? del uso de inteligencia artificial es masivo y es indiscriminado. ¿Mm? 
pero por otra parte nos afecta de maneras desiguales que tienen mucho que ver con cuáles son nuestras características y nuestras circunstancias particulares, características sociodemográficas como cuál es nuestra edad, nuestro género, nivel de estudios, nivel económico, eh, cuál es nuestro lugar, lugar de origen o de residencia, nuestro color de piel, ¿no? Y esto es muy relevante y revela algo que es simple, pero al mismo tiempo muy preocupante, como que el desarrollo tecnológico no está haciendo necesariamente que avancemos hacia una sociedad más justa, hacia una sociedad más igualitaria, como se podría pensar ¿no? que, que ocurriría. Es decir, que nos afecta a nivel, a nivel individual sin excepción, que afecta, afecta también a la propia configuración social, pero además afecta más y de maneras más indeseables a personas con circunstancias o con características particulares, de eso hablaremos en, en las charlas, hablará también de ello Ashwin en, en su charla. Y esto es relevante en sí mismo, o sea, estamos de acuerdo, pero es especialmente preocupante cuando pensamos que los sistemas de inteligencia artificial se están utilizando en el sector privado, que es algo relevante en el tipo de sistema en el que vivimos, donde los actores privados, donde los mercados tienen demasiado poder, pero también y cada vez más se están utilizando en el sector público, en relación con cuestiones muy sensibles, ¿no? Algo que a mí, a mí, pero bueno, a muchos nos preocupa aquí, especialmente es que muy a menudo estos sistemas se usan, vamos a decir, en procesos de toma de decisiones. No vamos a decir que se usan para tomar decisiones, porque en principio eh, no deberían utilizarse, aunque se utilizan. ¿no? Algunas que pueden parecer decisiones más banales, como por ejemplo... Eh, qué serie destacar en nuestra plataforma de vídeo ¿no? para recomendarnos que veamos esa serie o mmm, un sistema que se utiliza para recomendarnos qué ruta hacer con el coche para ir de un lugar a otro, cosas que en realidad no son tan banales ni tampoco lo son sus consecuencias, pero también hay otros usos que creo que difícilmente se pueden considerar, que se pueden considerar eh, banales, como un sistema eh, diseñado para acompañar la decisión de quién tiene derecho a recibir una ayuda pública o un sistema utilizado para decidir qué cuál debe ser el diagnóstico médico que se haga de la enfermedad de una persona. Los sistemas de, de inteligencia artificial o los, los algoritmos, muchas veces hablamos de ellos así hoy en día, son básicamente instrumentos, son herramientas que alguien crea o manda crear para algo. Eso es básicamente, y no son algo con un funcionamiento tan difícil de entender como tradicionalmente nos han hecho creer, ¿no? especialmente desde las grandes corporaciones tecnológicas que los crean, los usan, los venden y se benefician ¿no? e económicamente de, de todo ello. Y algo muy relevante que a veces queda un poco diluido es que son sistemas cuya creación y cuya expresión final y su, cuyas consecuencias finales están determinadas por decisiones humanas desde el principio hasta, hasta el final, ¿no? Decisiones como, por ejemplo, en primer lugar, alguien define una situación como un problema que considera que es solucionable mediante el uso de un sistema de inteligencia artificial. Aquí pasa una cosa, que es que a veces quien toma esta decisión conoce bien la lógica de los sistemas de inteligencia artificial, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus posibilidades, pero a veces no. Eso también es algo que pasa y que tiene consecuencias. Y una vez definido ese problema supuestamente solucionable mediante un sistema de este tipo, se decide qué datos representan esa situación o ese problema que se quiere solucionar para que el sistema trabaje con esos datos y cómo se debe configurar el sistema para que trabaje con esos datos. Es decir, se le dan instrucciones al sistema para que resuelva el problema de una determinada manera ¿no? y no de otra. Pensemos que incluso... el el hecho de hasta qué punto se deja que esos sistemas trabajen de forma autónoma es también una decisión humana. Muchas veces se dice, bueno, es que los sistemas trabajan de forma autónoma y no sabemos muy bien eh, qué van a hacer o qué va a pasar con ellos. Dejar que eso pase también es una decisión humana con consecuencias. Son todas decisiones de calado. Y volviendo a la pregunta de Pablo, yo creo que para avanzar hacia un escenario en el que justamente ese poder transformador de la inteligencia artificial, que lo tiene, y eso tampoco hay que olvidarlo, eh, se ejerza de forma más democrática. Una primera cuestión que mmm, no es sencilla es indagar en los qué, los cómo o los para qué de estas decisiones. ¿Quién puede tomar esas decisiones y quién no? ¿Para qué se toman esas decisiones? ¿Con qué objetivos? ¿Qué objetivos quedan fuera o infrarrepresentados? ¿Cómo se toman esas decisiones? ¿A quién benefician esas decisiones y a quién perjudican? Y 
qué efectos tiene todo ese sistema de poder ¿no? que se genera en torno a este, a este desarrollo tecnológico. En realidad ya digo que no es sencillo indagar en esas preguntas, eh, pero no es sencillo indagar en general en todo lo que tiene que ver con, con la inteligencia con la artificial, con el desarrollo y uso de estos sistemas que siempre han estado acompañados y lo siguen estando por una opacidad muy fuerte, que es una, una opacidad buscada porque son sistemas que están en la base de, del modelo de negocio de, de grandes corporaciones tecnológicas. Pero eso es algo que tiene que cambiar y es importante ¿no? presionar cada una desde donde pueda para que, para que eso pase. Y aquí surge una duda que me está ocupando bastante últimamente, que ronda de forma habitual eh, los debates sobre los efectos de la inteligencia artificial y sobre las posibles eh, soluciones a distintos problemas, que es si la ciudadanía es consciente o no eh, ¿De qué está pasando con la inteligencia artificial? ¿Es consciente la gente de que se están utilizando este tipo de algoritmos en ámbitos muy diversos y con objetivos diferentes? Eh, ¿Tiene una idea de cómo funcionan estos sistemas o no? ¿Sabe cómo afecta a sus vidas y a las vidas de los demás? ¿Sabe cómo afecta a la configuración social? ¿Le preocupa a la gente qué está pasando con todo esto? Y sobre todo... ¿Sabe qué hacer al respecto si se siente, por ejemplo, una persona preocupada por cómo le pueden afectar este tipo de sistemas? ¿Y puede hacerlo? Eh, si es consciente, ¿sabe qué podría hacer? ¿Puede hacerlo? Yo creo que para mí estas son preguntas esenciales y son especialmente interesantes cuando se miran desde la perspectiva de, del poder, de la desigualdad, de la concentración y del abuso de poder que en muchos casos explican qué sabemos o qué no sabemos eh, o qué podemos o qué no podemos hacer, ¿no? en este caso hacer en relación con, con nuestras ideas o con nuestras preocupaciones, ¿no? eh, en relación con el uso de la inteligencia artificial. En general, entre la ciudadanía hay un sentimiento de incomodidad y de riesgo en relación con el uso de, de algoritmos. Y esto implica algo interesante, implica que cada vez más gente es consciente de que esta tecnología se utiliza y de que, tiene efectos sobre sus vidas. Que sea consciente no quiere decir que sea experta en algoritmos o en inteligencia artificial por aclarar las cosas, cosa que además no, a, a, la, a la que además no tiene ningún sentido aspirar. ¿no? Pero sí quiere decir que sabe que se utilizan y que pueden afectar a sus vidas. ¿no? Esto es interesante porque muchas veces los discursos giran en torno a la necesidad de concienciar a la ciudadanía sobre las cosas y sobre sus riesgos, algo que es muy importante, pero a veces la gente ya es consciente de las cosas que están pasando y, y de sus riesgos, aunque sea de una forma confusa o difusa, aunque sea de una manera no del todo bien informada. Lo que pasa es que a veces, aunque es consciente, no está en condiciones de pasar de tener esa conciencia a actuar de alguna manera que le permita, por ejemplo, resolver sus preocupaciones. ¿no? Para eso, entre otras cosas, es necesario, eso lo sabemos, es evidente, disponer de medios, de recursos, de buena información, disponer de tiempo, de mecanismos y de canales a través de los cuales actuar, de los cuales participar. Sin eso, por muy consciente que seas de un problema, es imposible que actúes. ¿no? Y sobre este tema de la conciencia algorítmica, eh, eh, estamos haciendo varios estudios en el grupo de investigación eh, en el que trabajo, que es Communication Networks and Social Change del IN3 de la UOC. Hay un montón de gente aquí del grupo hoy, eh, así que genial. Eh, estudios de los que espero que podamos publicar resultados dentro de no demasiado tiempo, porque en academia todo es muy lento. El primero es un estudio eh, con datos de finales de 2021, de una encuesta representativa de la población española que utiliza Internet y un ejercicio de monitorización del uso que hacen gran parte de estas personas eh, de sus smartphones durante un mes. Para destacar lo que creo, el resultado que para mí es más relevante eh, o más interesante de los que hemos sacado de este estudio, es que muestra resultados contradictorios contradictorios sobre la relación entre el nivel de conciencia algorítmica que analizamos con preguntas sobre la percepción y el conocimiento de algoritmos de las personas participantes y la diversidad de uso de aplicaciones y programas que se basan eh, en estos eh, sistemas. ¿no? O sea, hay una, eh, resultados contradictorios de la relación entre la conciencia algorítmica y la diversidad de uso de ese tipo de sistemas ¿no? que, que se basan en, en algoritmos. Parecería lógico pensar que si uno es consciente de que se utilizan este tipo de sistemas y de los riesgos que pueden tener, adaptaría su uso de estas aplicaciones, de estos programas, ¿no? a esa conciencia, a esas preocupaciones. 
o parecería lógico que cuantas, cuanto más las uses, más conciencia mmm, algorítmica tendrás. Y de hecho, muchos estudios previos defienden que la diversidad de uso es un factor determinante del nivel de conciencia algorítmica, pero en nuestro caso hemos encontrado algunos resultados contradictorios que a mí me han generado dudas y que me han llevado a iniciar un pequeño proyecto de investigación para investigar sobre una hipótesis que es la posible existencia de una paradoja de la conciencia algorítmica. Lo he llamado así porque la idea que defiende guarda similitud con otros conceptos que, son, eh, que han sido muy investigados en el ámbito de los estudios críticos sobre tecnología, como la paradoja de la privacidad, que seguramente a muchos os, os suena. Y en este caso la aparente paradoja describía la situación por la cual las prácticas digitales y de relación con sistemas de, de inteligencia artificial de las personas no muestra una correspondencia con su nivel de conciencia algorítmica, ¿no? con su nivel de conciencia sobre cómo funcionan esas tecnologías, sobre cómo pueden afectarles e incluso con sus preocupaciones al respecto. Así que esto es un poco en lo que estoy trabajando ahora. He estado haciendo desde hace varios meses grupos de discusión para hablar sobre estas cosas con la gente, entender mejor esta relación, sus posiciones al respecto. Eh, una cosa relevante y muy relacionada con lo que decía al inicio es que he intentado que las personas participantes fueran lo, lo más diversas posibles dentro de lo que, de lo que podemos a, hacer ¿no? desde eh, la universidad, donde muchas veces participa en los estudios pues, quien, quien se apunta. ¿no? Y lo he hecho prestando especial atención a factores digamos, que han sido demostrados como de, determinantes de la desigualdad digital. En particular, en este caso, me he centrado especialmente en un factor de desigualdad todavía menos visible que, que otros, de los que por suerte cada vez hablamos más, pero que es muy relevante, que es el de la edad avanzada, en este caso contagiada claramente por las inquietudes de, de compañeras como Andrea, que, que está aquí, como Mireia, que son compañeras de, del grupo con, con las que tengo la suerte de trabajar, que se preocupan de esto ya hace bastante tiempo. Y lo que ocurre es que a menudo los estudios sobre estos temas mmm, digitales o de inteligencia artificial olvidan a las personas mayores de 60 o mayores de 65 años, que son muchas personas en nuestra sociedad. Ten, tenemos en cuenta además que mmm, de los 60 a los 100 años hay muchísimas edades diferentes, es decir, la vida cambia mucho. ¿no? Sin embargo, suelen quedar fuera de este tipo de estudios. Y esto es grave porque de hecho las personas mayores sufren mucho más la brecha sociodigital, ¿no? eh, mucho más que otros grupos de edad. O sea, que es un factor determinante si analizamos las desigualdades en este campo desde un punto de vista interseccional. Esto es lo interesante. Igual en, en combinación e igual de importante que otros factores como puede ser, eh, no sé, los que hemos mencionado antes, el género, el nivel educativo, económico, el hecho de residir en una zona rural. Así que en este estudio... La idea ha sido introducir esta sensibilidad también, ha sido interesante, ya digo que es un proyecto en curso, así que la idea simplemente es eh, bueno, compartir eh, el planteamiento y, y la inquietud ¿no? de la que surge y también que en general lo que voy viendo parece confirmar eh, esa hipótesis ¿no? que, que la gente está cada vez más concienciada con, con esto que está ocurriendo, pero o no sabe cómo actuar o siente que no puede, que no puede hacerlo. Cosa que yo interpreto, como decía antes, como, como un resultado de la tremenda desigualdad de poder en la que nos encontramos y, y, que, y que tenemos que abordar entre, entre todas y todos. Bueno, luego seguimos, luego seguimos hablando. Gracias. Bueno, ir anotando muchas de las frases que nos has, de las ideas que nos has ido compartiendo. Uh, one of them was like, academy goes very slow. <laughs> And I, I agree, like, academic, which should be transformative, should be like a, a space of innovation. It is a, a space of innovation, but it's also many times like a space of resistance to new ideas. It's, 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 perennial, it's uh, opacus to, to new trends and new, new uh, views of how uh, the society should be interacted with different kind of, of artifacts that, that appear. So for that reason, given like uh, how hard it is to transform, The, the academia and the scientific community. I'm particularly uh, happy that Ash Green is our next speaker, and uh, they will talk on lessons, opportunities, and challenges for participation in AI. Uh, for those who doesn't know Ash Green, and it will be many of you because he's a new kid uh, on the block. He just arrived to Barcelona. Uh, uh, Ash Green is a Cuban uh, activist and researcher working in algorithm fairness and AI ethics. 
Uh, they are currently a graduate student at the Universidad Pompeu Fabra and previously served as the diversity, equity, and inclusion admin for Curian AI, a non profit organization that strives to make AI and AI spaces inclusive for queer people. So, thank you very much for accepting our invitation, and the floor is yours. <laughs> Hello. Yeah. Hi, everyone. <laughs> Sorry, Pablo and Sarah, I have to like, <laughs> send you back from the stage for it. Uh, so thanks for the introduction. Uh, today, I'm here to talk about queer in AI, specifically why we exist, what we work on, and why it matters in the bigger picture of AI, or as Desidim more accurately calls it, collective intelligence. So about this talk, uh, I'll first give an overview of my talk. I will first cover a fundamental limitation in the way AI systems try to capture queer identities and how it extends to most methods in algorithmic fairness. Then, I will attempt to situate participatory methods in this context, specifically how we at Queer and AI do it. Lastly, the work covered in this talk is the result of activism by the queer AI community over the last five years. Revolutions can be painstakingly slow. Sorry, there's a mismatch with the, but hopefully I'll get used to it during the presentation. Uh, so AI and queerness. AI systems try to encode complex identities into narrow categories that are incompatible with queerness. A common example is the use of AI for automated gender recognition in applications ranging from surveillance and policing to censorship and moderation. And when these systems make errors, they affect trans and non-binary people disproportionately, leading to outcomes as bad as wrongful incarcerations. And if you take a closer look at these systems, especially those that use computer vision to falsely infer gender and sexuality, they closely mimic physiognomy, a pseudoscience that was, that, that was discredited in the late 19th century, but is now present in most surveillance applications. And in this way, a lot of these AI systems are nothing but a really bad combination of pseudoscientific assumptions with life-threatening consequences for queer people. So common approaches like computational methods from algorithmic fairness try to mitigate bias or trace the root of harm in AI systems. Now, they're not all bad and have great potential in domains like online harassment, healthcare, hiring and employment. But the limitation of encoding queer identities as discrete and static still holds. And most importantly, they fail to address more fundamental concerns surrounding the existence of these technologies. And what I mean by that is you cannot really mitigate bias in a technology that is designed to discriminate. Now, can participatory methods address this? Now, in theory, participatory methods hold great potential for empowering marginalized groups to not only question the existence of these systems, but also engage in designing it that actually benefits them. But Participatory design is very difficult to operationalize in a setting where most AI is powered by exploitative labor of the same communities that it harms. So I urge that we take another step back and ask, should marginalized communities really engage in co-design with the creators of harmful AI systems who prioritize profit over their safety? Contrary to participation being controlled by corporations that design and own AI, I argue in the favor of shifting power towards marginalized groups and centering their experiences. And this is what motivates our mission to raise the awareness of queer issues in AI and machine learning and foster a community of queer researchers and celebrate the work of queer scientists. So let me start with some background about queer and AI. We began in 2017 when a group of queer researchers discussed their frustrations with the lack of representation at Neurip Sober Coffee. And inspired by affinity groups such as Black in AI, this group decided to organize a workshop for queer issues in AI and ML. And for the first two years, we lacked diversity and operated within a hierarchical structure. However, now we've organized 13 workshops and 35 socials and various AI conferences. We're global, no longer hierarchical, almost entirely volunteer run, mostly asynchronously over Slack. But it is important to discuss the principles that got us here and shaped our journey. We have over 1,000 members from more than 47 countries. But our strength lies, lies in acknowledging the differences in our experiences as a result of the difference in our identities. 
So we attempt to empower our most marginalized members to shape our initiatives, and this not only shifts power to them, but also amplifies their experience in the process. And as I discussed, we primarily operate on Slack, where most of our planning and coordination occurs. To be transparent and accountable, most of our channels are public, and any member can get involved simply by joining a Slack channel and contributing. And this decentralization not only helps in, in distributing power, but also preventing harassment, which is otherwise targeted towards leaders. We also operate at the highest level of community engagement, where community members participate beyond just sharing lived experiences or guiding research planning. They're involved in all stages of creating and launching, as well as administering an initiative. And this process inherently allows community members to share knowledge and mobilize for action. In this talk, I'll be focusing on these initiatives by the queer and AI community. So for the last five years, we've had four main initiatives towards supporting queer graduate school applicants, making academic conferences more accessible, inclusive, and welcoming for queer people, and establishing inclusive name change policies for trans people. Another focus in the last two years has been on our initiatives towards research, to, towards research and policy work for queer people in AI, specifically how AI auditing processes can be redesigned for evaluating queer harms, and how participatory methods can help build communities of resistance and change in AI. And these really serve as an indicator for how far we've reached and the power we have amassed with grassroots activism, because we not only published our research in the most selective venues on the ethics of AI, but also did policy briefs with the National AI Advisory Committee at the White House in the United States. So now that I've covered sufficient background about queer and AI, let me start by introducing our first initiative on financial aid for queer graduate school applicants. Now for any applicant applying to graduate school in the US, this is what the breakdown of costs look like. There's application fees, fees for JRE, TOEFL, and test postal fees. And when you add these all up, and if an applicant applies to, let's say, five schools, this cost can easily amount to 1,200 USD. And if you put, if you put this number in more context, here, is, here are some statistics from three countries from the global south about minimum wages. Thus, our program aims to remove these financial barriers faced by queer scholars and promote their access to higher education by covering their application costs. By design, our program is not competitive. As long as we have the funds and the applicants pass minimal verification, we cover their costs. However, in doing so, there's, an, there's a tension between our role in subsidizing fees for rich institutions and providing aid. Our position is that of providing timely aid to queer applicants, even if it reinforces existing barriers. In the last three years, we funded 160 queer applicants to graduate school, 60% of who belong to marginalized groups. Next, I'll be talking about our workshops and socials at AI and consequently our work on making them and the proceedings more inclusive. Our demographic survey showed that queer people don't feel very welcome attending AI conferences, and many reported experiencing mental health issues at conferences. They also felt a severe lack of role models and community. Therefore, recognizing this need, Recognizing this need, we have facilitated over 13 work workshops and 35 socials in different formats over the last five years in academic conferences spanning AI and machine learning, aimed at celebrating the work of queer scientists and developing this community. Our workshops are typically organized by community members planning to attend the conference. However, we often go out of our way to, to encourage junior or new community members to organize these. We mentor and support them, even financially if they need to travel to the conference. And typically, these workshop organizers share a call for panels and talks on the community Slack so everyone can propose topics. And this has led to some really diverse and interesting panels in the last few years, spanning how AI in policing discriminates against trans people in India, animal ethics in AI, immigration and queerness, among others. And in all cases, we have compensated the speakers or even paid for the travel expenses if needed, regardless of their status or seniority. And this method of organizing has really taken us a long way in terms of outcomes. Our attendees feel more welcome at AI conferences. 
These events facilitate social interaction and community. But most importantly, they bring a shared sense of solidarity in the community where we learn about each other's experiences, sharing of which has further mobilized our community to action. And a, a notable case of the same being with the discussing of operational failures of conferences, which made queer people feel unwel uh, unwelcome, led to the creation of an inclusive conference guide. And this living document has been quite impactful, driving data collection practices around gender, pronouns, and legal names across major conferences, including NeurIPS and, and NACL. Another outcome is a work on trans-inclusive publishing. And this is an important issue because academic institutions often scream applicants for tenure track jobs by citation metrics on platforms like Google Scholar, which are often inaccurate for trans researchers who undergo name changes. To tackle this, our members developed a toolkit to check research papers for citations deadnaming trans authors and correct them. And this has now been integrated into the publication system of the Association for Computational Linguistics and is increasingly being adopted. However, despite all our efforts, there are still challenges we encounter every now and then, and I'll try to cover the most pertinent ones. Conferences are mostly organized in Western countries with significantly higher purchasing power and better economies, making them quite unaffordable for other countries. While we often work with conference organizers to facilitate DEI grants, it does not always work. A recent example being of AAAI, one of the most selective AI conferences where there were no fee waivers for DNI organizers or attendees. And to such conferences, putting such barriers is very contrary to the diversity and inclusion they claim to be doing. Instead of breaking down barriers, they're essentially building new ones. And there are countries where the safety of queer people becomes a concern. And I don't say that the communities in these countries shouldn't have access to these conferences or events. These are very complex issues, but such decisions must be taken after consulting the communities at risk, as opposed to reaching out to them as a measure of damage control. Another barrier is that of geographical uh, processes, especially visa processes, which are not only expensive, but also very time-taking. For example, I, as an Indian, should know two years prior to the, uh, to the conference in the US that I'm submitting to, be sure of my work's acceptance, and also book all my travel and stay-related options. And lastly, academic conferences do not prioritize removing accessibility barriers with their budgets. So while we've tried to tackle some of these issues, uh, we've funded marginalized organizers from various countries to enable them in attending these events. We've hosted social events not affiliated with the conference, but close to the conference venue, so people can attend them. In many cases where conferences refuse to provide support, we fund the arrangement of live captions and do our best to secure equipment based on member needs. So to summarize my talk, uh, we are not perfect. Uh, participation in query and AI requires English proficiency, access to computers and internet, income that allows volunteers to do free labor, and so on. While our diversity is still improving, we still lack access to queer networks in the global south, especially those where queerness itself is, is, is criminalized. Our funding in most cases comes from big tech companies that are complicit in oppression. But Diversity, equity, and inclusion will always involve making some very difficult decisions, but how you approach these decisions and trade-offs will largely dictate the nature of your work. So I implore you to reflect on your use of participatory methods. Shifting power is often the first step towards dismantling justice. So thank you, and I would like to acknowledge the queer in our community for allowing me to serve them over the last year, and friends and mentors who have supported me in my journey, and all the queer people in my life who have given me hope. Thank you. Thank you, Aswin, for your talk. So now we have around 15 minutes, right, for Q&A? Kind of? Yeah, we have like 15 minutes. Okay, so before starting the open Q&A with participants, I have a few questions that also you, we have discussed before. Uh, like some idea that you, you gave in, in your talk, Sarah, is like the technological development is not taking us to a more fair society. And I think this is something that uh, many people uh, would agree and most of the sessions in the sitting phase and related conferences <coughs> Uh, or 
many talks are covering limitations, risk that exist by the use of, of AI. But I wanted to also move away from a technophobic discourse uh, because this can happen to any kind of uh, other kind of technology like the internet, like the internet. Uh, we can have, a, uh, some people might have like a technophobic approach to it and based it on very good reasons like surveillance capitalism, for instance. Uh, but also we should agree like the internet allowed, allowed us to create like many uh, interesting uh, opportunities that might not have existed before. And because of these uh, innovation shift, these new opportunities appear. So there are new opportunities that are going to be brought uh, through AI to our society or we expect them to happen. Uh, so <clears throat> most of the discourse at this moment is set up by big tech co uh, corporations and there are even like some frames like AI for good that I totally disagree because they only talk about the good, but the good of who, how is that good going to be achieved? There is not, uh, uh, this is an instrumentalization of AI for doing something that is supposedly is good, but there are some frameworks like I, I totally uh, distrust that good is going to be obtained. So how can we, instead of having only a resistance uh, approach to AI and to protect the digital right that is critical for sure, but also how can we have like a, Reappropriation of AI for the good. Vale, a ver, es la pregunta difícil. <laughs> es la pregunta más difícil, ¿no? Eh, y seguramente entre el público haya gente que tenga ideas al respecto, ¿no? De cómo esto se puede eh, hacer, no sé. Eh, también la idea es que podáis compartir las ideas que tengáis ¿eh? sobre, las, sobre las preguntas que, que, que surjan, así que también abrimos el debate en ese sentido para que, no sé, aportéis lo que, lo que os parezca interesante. Yo es que, claro, creo que mmm, está todo por hacer. Eh, estamos en un punto en el que, no sé, hay tanto, tanto por hacer a nivel individual, a nivel colectivo, es decir, mmm, hace... Pocos años estábamos muy lejos del punto en el que estamos ahora, en el que es tan habitual incluso debatir sobre estas cosas, en el que es tan habitual que la gente tenga esta preocupación y la comparta, que haya estos espacios, ¿no? o espacios como el que nos explicaba ahora Ashwin, en el que, en el que colabora. Yo creo que eso es lo esencial. O sea, eh, en la situación en la que estamos a nivel individual, de forma aislada, es muy complicado. Eh, apropiarse de, de la tecnología y hacerla propia. Es una tecnología que nos queda muy alejada, que implementada en serio requiere de muchísimos recursos, es un ámbito en el que hay unas barreras de entrada muy grandes, entonces es algo que evidentemente a nivel individual cada una puede hacer lo que, eh, no sé, lo que sea capaz hasta donde llegue, pero es algo complicado. Yo creo que es mucho más fácil... Eh, avanzar hacia, hacia estos horizontes mediante la organización colectiva y no solo de, de gente que, bueno, pues vamos a juntarnos, es que ya hay organizaciones, hay gente que, que, está, que está trabajando en estos temas y a partir de ahí yo creo que, que es muchísimo más, más sencillo dar respuesta a esto. Eh, por una parte eso, la organización a nivel ciudadano, la organización civil o no sé, las organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en esto, desde la universidad también hay cosas que podemos hacer, está claro, ¿no? También generar presión sobre los poderes públicos, es decir, la incidencia pública en este sentido es fundamental. Hay cosas que se están haciendo, en el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, se están intentando hacer cosas, se han hecho algunas cosas desde <ríe> sí, la creación de la mesura de gobierno sobre inteligencia artificial, bueno… Eh, supongo que estáis familiarizadas con, con las cosas que se han hecho y también con las cosas que, que, que no se han hecho, que se había prometido que se harían y que todavía no han llegado. Yo creo que la idea del Pacta Ciutadá que se había propuesto en la mesura de Gobierno, más allá de los consejos asesores en las que solo estamos académicas y académicos, es una medida que tiene que llegar, eh, involucrar a todo tipo de personas en el debate sobre qué sistemas se implementan en la ciudad, sobre cómo queremos que estén gobernados, sobre cómo queremos que actúen. Yo creo que es esencial, no sé si os interesa hablar de eso un poco más, pero, pero le paso la palabra a Aswin, que si no. Sí, yeah, uh, so, I, I, I think an interesting example that comes to my mind when we talk about reappropriating or like reclaiming these AI technologies of, is one of like machine translation or uh, especially, you know, uh, integrating languages into digital systems, especially those are like very low resource. There are groups like Masakhane, NLP, and a lot of them, which 
and really employ these participatory process really well from the start and then they create these air systems about their own languages which were you know otherwise being used by companies and you know big big tech going there using their language commodifying it making various use cases that mostly break because they don't have much understanding of the language so i think this example is just really interesting because of people just come together build technologies from the start using participatory design about their own culture and language and then these technologies work much better because these people have a much better understanding of how their language works and uh, yeah so m my next question and then we go to open debate it relates to, to what you were just commenting and and also Sarah you mentioned like uh, there are more and more initiatives and there are uh, organized efforts in the civil society to promote the participation of citizens in uh, in aspect related to AI and but also like uh, vulnerable uh, minority I wouldn't say vulnerable because it's putting the focus on the on the person that is suffering least like uh, minorities that are being oppressed they are not vulnerable they're being oppressed it's, it's quite different so uh, we often discuss on how to bring diversity and when we bring diversity uh, focus on bringing diversity we're thinking in in the area of uh, opening participation, like having more participation of, and having more diverse participation, but how we can, what are the challenges or, that we should address to convert that participation to transformation? So it's not only more people and more diverse people participating in those debates around AI, but also those people and those more diverse pool of people transformate, uh, doing transformative actions into the paradigm of AI. And you, you can build from your experience, like, uh, for instance, analyzing uh, this, uh, these focus groups with other people and how they were being uh, perceived their interactions uh, with AI technologies or also with example of how to open the scientific community for, for uh, queer representation. You want to oh. how, how to transform participation into transformation. Like what are the main challenges and the, ex the steps that need to be taken, not only okay. to participate, but also to transform? Yeah, I think with, with respect to participation, the main challenge that I see even while, you know, working with queer and AI, it's, it's very difficult to uh, run an organization without, you know, uh, like paying all the volunteers because it's very unsustainable work for all of us because even currently it's entirely volunteer run and these are people who are already suffering a lot of consequences because of not just AI systems but also the social political systems in their countries, you know, they're like unsafe. Uh, clim social and legal climates across many countries around the world. So it's already very hard for these people to volunteer and build these communities. And when there is participation, we have to, f I think, first acknowledge that participation is work because uh, other because otherwise it's, it's very hard to, like, you know, devote so much of your time to it and, like, not get a return out of it. That That's very hard for any individual to, like, go through it. So I think the first step to doing participation ethically is doing it long term and not uh, acknowledging it as work, compensating people who actually participate and doing it by doing it long term, I mean, is you don't just reach out to people when there are harms, right? Like, uh, you know, you've done something bad, the media's covered it, now you have to like cover your tracks, but that's not how it should be done. It should be, you should have like a long term conversation with the people you have. And you know, the main uh, challenge of employing participatory design in corporations is First, there's a lack of trust because the same AI systems have been harming these people. The next is participatory methods involve co-design. And in co-design, the power distance should be minimal. And when you have a white person going to, you know, all these, like, African countries and, you know, building these technologies for them, the power distance is just so much. And they don't do it like anthropologists who go into the field and, you know, they're spending a year just building rapo and so that the communities trust them. There's no... There's lack of trust, there's power distance, and all of these barriers need to be dismantled, but the, 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 uh, the reason they do participatory methods in such a rush way is also because of, uh, you know, they're driven by profits, they have to, like, meet their deadlines and, like, move fast, but the system, like, really fails participation. Yeah. Intento responder rápido, ¿no? Venga. A ver... Vamos en el tiempo, ¿eh? Vale. Yo, a ver, o sea, yo creo que participar, dependiendo de en qué y cómo, es una forma de transformar las cosas. No sé si, eh, no, no sé si no estoy entendiendo bien de todo la pregunta, pero claro, si hay una posibilidad real de participar, o sea, 
por una parte es que es muy importante acabar con, con la concentración de poder en, en, los, en, en el sector privado. Es que eso impide casi prácticamente cualquier cosa. Es decir, eh, participar en, en el, la implementación de un sistema de este tipo... Ya no estoy hablando de sistemas que pueda crear la gente para mmm, aprovechar el potencial de esas tecnologías en su propio favor, que eso es otra, eso es otra forma de acción, ¿no? que es un poco más la línea que, que lleva de CIDIM, es decir, apropiar en, en un sentido fuerte la, la tecnología, desarrollarla, hacerla de manera abierta, implementarla. Pero en aquellos sistemas que se implementan, por ejemplo, en, en, en las instituciones públicas, Poder participar en un sentido fuerte, en el sentido de poder entender, tener información eh, fiable, información completa sobre qué tipo de sistemas se están utilizando, poder participar en la decisión, queremos o no que esos sistemas se implementen y se utilicen para este objetivo o no. Eh, poder participar en… esto hay que cambiarlo porque en realidad no está funcionando bien, está afectando a personas que, bueno, les está haciendo pues, pasar mal o… o eh, participar en cómo queremos que sea la gobernanza de, de esos sistemas, participar en vamos a dejar de utilizarlo porque queremos crear… O sea, eso es una participación fuerte que, transform, que es transformadora también. Eh, sí. Vale. Sí, bueno, de hecho me, me gusta lo que dices esto de acabar con la concentración de, de poder en el sector privado. Esto me recuerda a, la, a esta idea que se llama eh, marxismo asintótico, que es que… <risa> Cualquier conversación sobre inteligencia artificial y vallas, al final acaba hablando sobre el fin del capitalismo, bueno, sí. que es en verdad claro. el problema. Entonces, no habría. Sí, marxismo asintótico, cuando lo explicaron me encantó. Eh, participar puede ser transformador, yo estoy de acuerdo, es decir, la participación por, per se no tiene por qué ser transformadora, pero la participación puede ser muy transformadora, así que creo que es el turno para la participación del público, con lo cual, any person with questions to ask, we no preguntas to Sara, por favor. Pues los hemos dejado. Cao. Ok, si no, voy a hacer la última pregunta. So, Ask you the last question. There has been like more awareness of the time of uh, the, the effects that can happen because of uh, algorithmic discrimination, and there has been a lot of focus on aspects like gender, uh, racial origin. That has been uh, these were already problems that. Uh, there were uh, concerns around it before AI, but now with AI, this uh, has been intensified. And uh, like in your talk, you address groups that might have received le less attention, like older people, uh, also queer groups, uh, but I, I also like that with an intersectional uh, perspective. So with other groups, uh, you can say that might be at risk, might be groups oppressed, that should be under higher risk uh, in this new era of AI and how these underrepresented groups uh, can be better represented in conversation and how we as citizens, researchers, or any other kind of stakeholder can facilitate their participation and empowerment. Okay, I can go first. Uh, I think the first group that comes to mind is even a part of my own identity because I belong to a lower caste group in India and. Uh, in India, there's something that's a caste system. Uh, a lot of people draw a lot of parallels to racism, but it's a little different because it's graded. Like, there's a lot of castes. There's upper castes and lower castes, and lower castes are almost uh, always discriminated against. Uh, there have been efforts by a lot of uh, groups like Equality Labs in the US to outlaw uh, caste discrimination in a lot of uh, universities in the US. However, uh, legally, there hasn't been uh, a lot of you know luck with that outside of India. Uh, in, uh, in terms of outlawing caste discrimination. And I think the, uh, the first step is I think even organizations do not really uh, acknowledge caste discrimination in the, let's say, code of conduct. And this is something that uh, the lower caste diaspora from India all around the world really faces repercussions from. And it is uh, not as visible, but still a very visible marker of identity because uh, you can almost always know a person's caste by their surname. So even if you know you don't uh, put it out there, people know. And a lot of people try to not use their surnames, but a lot of the de design of you know like not just technologies, but also stuff like forms, legal work, uh, you have your surname out there. So people really know what identity you belong to, and then they 
discriminate against you. And to provide some examples of uh, how AI discriminates against lower caste people in India, uh, a lot of cities in India, uh, a, a, a lot of cities in India have a, have surveillance. Uh, I can give example of one uh, state, Madhya Pradesh, where uh, in certain urban areas, the police is coordinating with the upper caste uh, neighborhoods to install CCTV cameras there. And so the, uh, up, the upper caste citizens actually have a stake in policing. And the people who are being uh, policed are mostly lower caste groups. And there's a lot of predictive policing to the extent where, you know, whenever these people, as soon as they're born, uh, they're labeled as criminals because of these systems. Uh, and ev even how the data is collected by the Indian police system, it doesn't uh, really distinguish between like uh, caste, and there's also uh, no good categories for transgender people. So even the collection of data for trans people who are incarcerated becomes very difficult because the forms themselves don't collect that data. So, and if you don't have data reform, again, as a consequence, becomes very hard. So there are a lot of issues at the intersection of caste and queerness uh, that I can go on and on about, but I definitely think uh, uh, people who uh, are minoritized on the basis of caste, this is really an issue that most organizations need to start addressing. Uh, yeah. uh, um, no es por ser racionista, pero cuando, o sea, cuando hablamos de qué grupos o qué características se pueden ver más negativamente afectadas o es más importante involucrar en... Es que, claro, las categorías que determinan de forma fundamental la brecha digital en general o las dificultades para, no sé, o la, el, el hecho de verse más afectado por el desarrollo de la tecnología digital, son personas con características que se ven más afectadas en general por las cosas en el mundo. Es decir, la brecha digital es una forma más de brecha socioeconómica. Entonces, cualquier categoría eh, que nos podamos imaginar que se ve afectada por muchas otras cosas, se, se verá también más afectada en este sentido. Desde la universidad, ¿qué se puede hacer? Con ser, consci ser consciente de esto, tener en cuenta esa, eh, no sé esa dificultad o esa eh, falta de participación de determinadas comunidades, involucrar a esas comunidades, pero también mm, hacer tus investigaciones tú desde una perspectiva que, que, bueno, que, que recoja eh, dentro de lo que cada una puede, es decir, esas sensibilidades, esas necesidades, esas preocupaciones, creo que eso es lo que… Bueno, bueno pues… Muchas gracias por, por vuestras intervenciones, por esta conversación y continuamos ahora con la siguiente sesión. Imaginan, aquí hemos estado hablando de diferentes eh, experiencias, la siguiente se habla, se habla sobre un futuro y sobre las prácticas feministas eh, para la defensa eh, de los derechos humanos en la época de la inteligencia artificial. Así que gracias de nuevo por vuestra participación y seguimos durante el programa.